హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సార్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ మరియు స్టాటిక్ జీకేలో భాగంగా ఇరవై మరియు ఇరవై ఒకటి సో ఈ రెండు రోజులకు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ని అయితే మనము క్లియర్గా చూద్దాము ఓకేనా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఎగ్జామ్స్లో కూడా చాలా బాగా ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం అయితే జరిగింది ముఖ్యంగా స్టాటిక్ జీకే నుంచి సో మన ఛానల్ యూనిక్నెస్ స్టాటిక్ జీకే సో అందులో నుంచి కూడా చాలా వరకు అయితే క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫాలో అవ్వండి ఎవరైతే సో లాంగ్ టర్మ్లో ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలకు కానిస్టేబుల్ కావచ్చు ఎస్ఐ కావచ్చు ఆర్ఆర్బి కావచ్చు అన్ని పోటీ పరీక్షలకు సో రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ మంచి రిజల్ట్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది ఓకేనా కరెంట్ అఫేర్సే కాకుండా మనము స్టాటిక్ జీకే పైన కూడా సో క్లాస్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే లేచకుండా వివరాలకు వెళ్ళిపోదాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అంతర్జాతీయ శాంతి దినోత్సవం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ రోజున నిర్వహిస్తారు అంతర్జాతీయ శాంతి దినోత్సవం సో సరైన సమాధానం ఆప్షన్ బి సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటవ తారీఖున వివరాలు చూద్దాం అంతర్జాతీయ శాంతి దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం కూడా సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాటిస్తారు ఇరవై గంటల అహింస మరియు కాల్పుల విరమణను పాటించడము సో ఇందులో భాగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దీని ద్వారా శాంతి ఆదర్శాలను బలోపేతం చేయడానికి యుఎన్ అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ దీన్ని తీర్మానించినట్లుగా మనకైతే తెలుస్తుంది సో అంతర్జాతీయ శాంతి దినోత్సవం కోసము రెండు వేల ఇరవై థీమ్ వచ్చేసి కలిసి శాంతిని రూపొందించడం ఏంటి ఫ్రెండ్స్ కలిసి శాంతిని రూపొందించడం అనేటువంటి ట్యాగ్ లైన్తో దీన్ని అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఉంచుదాం కేంద్ర ప్రభుత్వము దేశవ్యాప్తంగా పోషకాహార లోపాన్ని నియంత్రించడానికి కేంద్ర మహిళ శిశు సంక్షేమ శాఖ ఏ శాఖతో అవగాహన ఒప్పందము కుదుర్చుకుంది దేశంలో ఉన్నటువంటి సో పిల్లలకు కావచ్చు పేదవారికి కావచ్చు పోషకాహార లోపాన్ని సొత్ తగ్గించడానికి మరి ఏ మంత్రిత్వ శాఖతో కేంద్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ అవగాహన ఒప్పందం అంటే ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖతో వివరాలు చూద్దాం పోషణ్ అభియాన్లో భాగంగా పోషకాహార లోపాన్ని నియంత్రించడానికి ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ మరియు మహిళ మరియు శిశు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖల మధ్య ఒక అవగాహన ఒప్పందం అయితే కుదిరింది సో దేశంలో పోషకాహార లోపాన్ని నియంత్రించడానికి పరీక్షించిన మరియు శాస్త్రీయంగా ఓకేనా శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైనటువంటి ఆయుష్ ఆధారిత పరిష్కార మార్గాలను పాటించడానికి ఎంఓయు మెమరెండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే కుదుర్చుకోవడం ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రముఖ అంతర్జాతీయ రేటింగ్ ది గజం ఫిచ్ సొల్యూషన్స్ భారతదేశ జిడిపి వృద్ధి రేటు ఎంత శాతంగా అంచనా వేసింది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటవ ఆర్థిక సంవత్సరానికి సో సరైన సమాధానం చూసినట్లయితే ఆప్షన్ డి ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు శాతంగా సో అంచనా వేయడం జరిగింది ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు శాతం వివరాలు చూద్దాం ఫిట్ సొల్యూషన్స్ భారత ఆర్థిక వృద్ధిని దాని అంచనాలను సవరించింది సో మరియు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో భారత జీడిపి వృద్ధి రేటు ఎనిమిది పాయింట్స్ ఆరు శాతంగా కుదించగలదని అంచనా వేయడం అయితే జరిగింది సో అంతకుముందు ఇది మైనస్ నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతంగా అంచనా వేయడం అయితే జరిగింది లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కూడా మనకైతే ఈ యొక్క అంచనాలను అయితే రివీల్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు మైనస్లో ఉండేది ఇప్పుడు దాన్ని ప్రజలోకి తీసుకెళ్లడం జరిగింది అంతేకాకుండా మరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మరియు ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరాలలో మనకు ఐదు శాత ఐదు శాతము ఆర్థిక వృద్ధిని సాధించే విధంగా ఇది మనకు అంచనాలని అయితే ఇచ్చినట్లుగా మనైతే క్లియర్ అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చిందా దేశ మొట్టమొదటి కోవిడ్ నైన్టీన్ పరీక్ష అయినటువంటి సిఆర్ఐ ఎస్పిఆర్ సిఆర్ఐ ఎస్పిఆర్ విధానానికి డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆమోద ముద్ర వేసింది అయితే దీనిని మరి రూపొందించిన వారు ఎవరు ఏ సంస్థ దీన్ని రూపొందించింది సో దీని ప్రమాణాలను పరీక్షించి కేంద్ర డ్రగ్ విధానికి డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆమోద ముద్ర కూడా వేయడం జరిగింది సో మరి దీన్ని ఎవరు రూపొందించారని చూసినట్లయితే ఆప్షన్ సి టాటా గ్రూప్ ఓకే వివరాలు చూద్దాం కోవిడ్ నైన్టీన్ కోసం భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి సిఆర్ఐ ఎస్పిఆర్ పరీక్షను టాటా గ్రూప్ ప్రారంభించింది సో దీన్ని సిఎస్ఐఆర్ ఐజి ఐబి ఫెలూడా అంటారు దీన్ని ఓకేనా సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ మరియు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ జెనోమిక్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేటివ్ బయాలజీ దీన్ని అభివృద్ధి చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది సో ఈ పరీక్షకు డ్రగ్ కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి వాణిజ్య రోల్ అవుట్ కోసము రెగ్యులేటరీ ఆమోదాలు కూడా మనకు 
లభించాయి ఓకేనా అంటే వాణిజ్యపరమైన అంటే సో బయట మార్కెట్లో కూడా రిలీజ్ చేసుకోవడానికి అయితే ఆమోద ముద్ర వేయడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం అంతర్జాతీయ అల్జిమార్స్ దినోత్సవము సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తారు అయితే ఇది దేనికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధి అల్జిమర్స్ అనేది సో సరైన సమాధానము ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ మెదడుకు సంబంధించింది వదిన ఓకేనా సో జ్ఞాపక శక్తి కోల్పోవడం అనేది దీని యొక్క ప్రత్యేక లక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు వివరాలు చూద్దాం ప్రపంచ అల్జిమర్ దినోత్సవాన్ని సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాటిస్తారు నాడీ యొక్క పరిస్థితి అంతర్లీన కారణాలు లక్షణాలు మరియు దాని నిర్వహణ గురించి అవగాహన పెంచడానికి ఈ రోజును ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాటించడము జరుగుతుంది చిత్త వైకల్యము అంటే స్ట్రాంగ్ డెడికేషన్లో ఉన్నటువంటి సో అంటే స్ట్రాంగ్ డెడికేషన్లో ఉండి దీన్ని నయం చేద్దాము అనేటువంటి ఉద్దేశంలో చిన్న చిన్న ఏదైతే డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయో వాటిని తగ్గించడానికి ప్రతి సంవత్సరము ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా యుఎన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ అందరికీ నాణ్యమైన విద్య అందించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన జాతీయ విద్యా విధానము రెండు వేల ఇరవై దీని అమలుపై సందర్శకుల సమావేశాన్ని ప్రారంభించిన వారు ఎవరు సో సరైన సమాధానం వచ్చేసి ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు భారత రాష్ట్రపతి శ్రీ రామ్ నాథ్ కోవింద్ ఉన్నత విద్యలో జాతీయ విద్యా విధానము రెండు వేల ఇరవై అమలుపై సందర్శకుల సమావేశాన్ని ప్రారంభించారు చేరిక మరియు శ్రేష్టత అనేటువంటి రెండు లక్ష్యాలను సాధించడం ద్వారా ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దపు అవసరాలను తీర్చడానికి విద్యా వ్యవస్థ తిరిగి మార్చడము జాతీయ విద్యా విధానము లక్ష్యమని సెషన్లో రాష్ట్రపతి గారు పేర్కొన్నారు సో అందరికీ నాణ్యమైన విద్యను అందించడం ద్వారా సమానమైన మరియు శక్తివంతమైన జ్ఞాన సమాజాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే దృష్టికి చేయాలనేటువంటి దృష్టిని కూడా ఇది నిర్దేశించబోతుంది అన్నట్లుగా మనకైతే మెన్షన్ చేశారు సో స్టాటిక్ జీకే అబౌట్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వివరాలు చూద్దాం సో దీని ఏర్పాటు ఎప్పుడు జరిగింది మరి ఇరవై తొమ్మిది జూలై రెండు వేల ఇరవై రీసెంట్గా జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ చట్టానికి ఏ చట్టానికి సవరణ చేశారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఉన్నటువంటి సో విద్యా విధానము సో దానికి సవరణ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మరి ఈ సంవత్సరం వరకు ఈ పథకాన్ని విస్తరిస్తారు అంటే ఏ సంవత్సరం వరకు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క నూతన విద్యా విధానంలో చాలా అంశాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ అంశాలన్నిటినీ కూడా అంటే ఏ సంవత్సరం వరకు ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకుని వీటన్నిటిని కూడా అమలు చేయాలనుకుంటున్నారంటే రెండు వేల ముప్పై వరకు ఇక్కడ తప్పు పడింది రెండు వేల ముప్పై వరకు వీటిని అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వము ముందుకు సాగుతుంది ఓకే సో మరి ఈ యొక్క నూతన విద్యా విధానంపై ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఓకే ఆన్సర్ కస్తూరి రంగన్ కమిటీ సో ఈ కమిటీయే సో ఈ యొక్క విధి విధానాలను రూపొందించడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో మరి దీన్ని రూపొందించినప్పుడు ప్రధానిగా ఎవరు ఉన్నారంటే అందరికీ తెలిసిందే సో ప్రధాని నెక్స్ట్ స్పీకర్ ఎవరు ఉన్నారు సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఓం ప్రకాష్ గారు నెక్స్ట్ ప్రధానిగా మన్మోహన్ సింగ్ గారు సో ఇవి సారీ మోదీ గారు సో ఈ విధంగా అయితే అన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి మనము నెక్స్ట్ కేంద్ర రసాయన మరియు ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ఏ సంస్థకి ఇటీవల బిఐఎస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ సర్టిఫికేషన్ లభించింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒక రసాయన మరియు ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖకి రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం సో వివరాలు చూద్దాం సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్స్ ఈ హిందుస్థాన్ ఆర్గానిక్ కెమికల్ లిమిటెడ్స్కి ఈ యొక్క గుర్తింపు అనేది రావడం జరిగింది వివరాలు చూద్దాం రసాయనాలు మరియు ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని హిందుస్థాన్ ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్కు బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ బిఐఎస్ సర్టిఫికేషన్ మంజూరు అయితే చేయడం జరిగింది హెచ్ఓసిఎల్ ప్రారంభమైన నుంచి కూడా కెమికల్స్ తయారీలో ఒక మార్గ నిర్దేశం అందిస్తున్నటువంటి ప్రఖ్యాత సంస్థ భారత ప్రభుత్వ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఈ కార్యక్రమానికి అనుగుణంగా నడుస్తున్నటువంటి ఒక సంస్థగా చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మరి స్టాటిక్ జీకే అనేది చూద్దాము బిఐఎస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ దీని యొక్క ఏర్పాటు ఎప్పుడు జరిగింది ఇరవై మూడు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ప్రధాన కార్యాలయం ఇక్కడ ఉంది ఓల్డ్ ఢిల్లీ ఓకే పాత ఢిల్లీలో కలదు కార్యనిర్వాహక అధికారి గారు వచ్చేసి ప్రమోద్ కుమార్ తివారీ లక్ష్యం ఏంటి మరి నాణ్యత ప్రమాణాలు ఇవ్వడమే దీని యొక్క ప్రధాన లక్ష్యంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి దానిపైన బిఐఎస్ హాల్ మార్క్ అని ఉంటుంది కదా సో అలాంటివన్నీ కూడా ప్రతి వస్తువు కూడా నాణ్యత ప్రమాణాలు ఇవ్వడమే దీని యొక్క లక్ష్యము నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల భౌగోళిక గుర్తింపు పొందిన కసావు చీరలు ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవి సో ఈ మధ్యన వాటికి జిఐ ట్యాగ్ అనేది రావి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ సో మరి దానికి సంబంధించిన పూర్
ఈ యొక్క కసావు అనేటువంటి పదము కేరళ సరిహద్దు ప్రాంతాలలో ఉపయోగించేటువంటి ఒక పదము ఓకేనా సో ఈ పదము అంటే ఏంటి మరి దీని కసావు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే జరి బంగారు దారం అనేటువంటి అర్థంతో సూచిస్తుంది సో చీర యొక్క గుర్తింపు యొక్క భౌగోళిక క్లస్టర్ నుంచి వచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది దేని నుంచి ఫ్రెండ్స్ భౌగోళిక క్లస్టర్ల నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ భౌగోళిక సమూహాలు కేరళలోని మూడు సమూహాలను భారత ప్రభుత్వము గుర్తించింది ఓకేనా అవేంటి బలరామపురము చెండమంగళం మరియు కుంతంపుల్ల కుంతంపుల్లి వీటికి భౌగోళిక సూచిక అంటే ట్యాగ్ అనేది ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అంటే ఈ ప్రాంతాల్లో వీటిని ఎక్కువగా తయారు చేస్తారు అని అర్థం సో మరి స్టాటిక్ జీకే అబౌట్ కేరళ చూద్దామా చూద్దాం ఏర్పాటు ఒకటి నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో జరిగింది సో ఏర్పాటు జరిగింది నెక్స్ట్ రాజధాని తిరువనంతపురము మొత్తం జిల్లాలు పద్నాలుగు ఉన్నాయి గవర్నర్ ఆరిఫ్ అహ్మద్ ఖాన్ ముఖ్యమంత్రి గారు పినరాయి విజయన్ అసెంబ్లీ స్థానాలు నూట నలభై ఒకటి ఉన్నాయి ఇక్కడ లోక్సభ స్థానాలు ఇరవై రాజ్యసభ స్థానాలు మొత్తము తొమ్మిది ఉన్నాయి ఓకే సో విస్తీర్ణ పరంగా ఇరవై ఒకటవ స్థానంలో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే జనాభా పరంగా చూసినట్లయితే పదమూడవ స్థానము అధికార భాష మలయాళం ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వన్ గణపతి దేవుడు నిర్మించిన పురాతన దేవాలయాన్ని దుర్గాదేవి నివాసంగా ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించడం జరిగింది సో గణపతి దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నట్టుంది కదా పేరు సో ఫ్రెండ్స్ సో కాకతీయ సామ్రాజ్యంలో ఒక గొప్ప రాజుగా ప్రసిద్ధి ఫ్రెండ్స్ ఓకే తెలంగాణలో అంతేకాకుండా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ సారీ రెండు ప్రాంతాలు ఆంధ్ర ప్రాంతము తెలంగాణ ప్రాంతాలను పాలించినటువంటి కాకతీయులలో చాలా గొప్ప రాజుగా ప్రసిద్ధి సో మరి యొక్క ఈ పురాతన దేవాలయము ఏ రాష్ట్రంలో బయలుపడింది తెలంగాణలోన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు ఇక్కడ సో వెంటనే తెలంగాణ అని పెట్టేస్తారు చాలామంది ఒకవేళ ఎగ్జామ్లు వస్తే కానీ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇది బయలుపడడం అయితే జరిగింది వివరాలు చూద్దాం ఎక్కడ మరి ధరణి కోట ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ధరణి కోటలో కాకతీయ రాజవంశం యొక్క శక్తివంతమైన పాలకుడు గణపతి దేవ చక్రవర్తిని నిర్మించిన ఆలయాన్ని స్థానిక దేవత బలుసులమ్మ ఓకే బలుసులమ్మ లేదా దుర్గాదేవి నివాసంగా మార్చడం అయితే జరిగింది సో పదమూడవ శతాబ్దపు ఈ ఆలయంలో ప్రధాన దేవత కాకతీ దేవి కాకతీయుల పాలకుల యొక్క ముఖ్యమైన దేవత సో ఈ యొక్క దేవత పేర్ పేరు మీదగానే కాకతీయ సామ్రాజ్యం అనేటువంటి పేరు వీరికి రావడం జరిగింది కాకతీయులు అని పేరు కూడా రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో చాలా రోజుల నుంచి మరుగున పడినటువంటి కారణంగా మరియు ఎటువంటి సంరక్షణ లేకుండా ప్రధాన దేవత దెబ్బతింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సోకేనా సో ఆలయము గతం తెలియని ధరణి కోట గ్రామస్తులు బలుసులమ్మ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి పూజలు కూడా ప్రారంభించడం అయితే ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు సో మరి రాజధాని స్టాటిక్ జీ కేబోర్డ్ కాకతీయ చూద్దాము ఏర్పాటు పదకొండు వందల క్రీస్తు శకము పదకొండు వందల అరవై మూడు నుంచి పదమూడు వందల ఇరవై మూడు వరకు వీరి యొక్క పరిపాలన అనేది కొనసాగింది ఫ్రెండ్స్ రాజధాని హనుమకొండ ఓకే గణపతి దేవుని కంటే ముందు కూడా హనుమకొండ ఉండేది తర్వాత దాన్ని ఊరుగలుగు మార్చారు సో ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో అంటే ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని అంతా ఆక్రమించినటువంటి సమయంలో ఢిల్లీ సుల్తాన్లు సుల్తాన్పూర్ను సుల్తాన్పూర్గా ఊరుగలుకు పేరు మార్చడం అయితే జరిగింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో అధికార భాషలు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏమున్నాయి సంస్కృతం మరియు తెలుగు సో ఇక్కడ మీకు చిన్న టాస్క్ ఫ్రెండ్స్ కాకతీయ సామ్రాజ్యం యొక్క మూల పురుషుడు ఎవరు సో కామెంట్ రూపంలో తెలియచ్చండి అందరు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో మరి వీరు అవలంబించినటువంటి మతం ఏంటి అంటే ముందుగా హిందూ మతమే ఉండేది ఫ్రెండ్స్ ఓకే శైవులు ఓకే శైవ మతాన్ని ఎక్కువగా ఆరాధించినటువంటి వారు సో శైవం కూడా హిందూయిజంలో ఒక పార్టే కాబట్టి హిందూయిజం తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత జైనిజానికి వీరు ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవ్వడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కనుక మనం చూసినట్లయితే జైనులకు సంబంధించినటువంటి ఆలయాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హనుమకొండలో వరంగల్ జిల్లాలోని హనుమకొండలో సో పద్మాక్షి అనేటువంటి టెంపుల్లో మనము జైన దేవాలయాన్ని చూడవచ్చు అంటే చాలా ఆదరణ అనేది ఎక్కువగా లభించింది జైనిజానికి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లకుండా ఎనభై ఏడు రకాల సేవలను ఉపయోగించుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రారంభించిన అప్లికేషన్ పేరేంటి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లకుండా ఎనభై ఏడు రకాల సేవలను ఉపయోగించుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రారంభించిన అప్లికేషన్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ సేవ అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేక అప్లికేషన్ రూపొందించడం జరిగింది వివరాలు చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ సేవ యాప్ను సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆవిష్కరించారు దేశంలోనే తొలిసారిగా సరికొత్తగా రూపొందించిన ఈ యాప్ను తాడేపల్లి క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఆయన ప్రారంభించడం జరిగింది రాష్ట్రంలోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లను అనుసంధానిస్తూ ఈ యాప్ను రూపకల్పన చేస్తారు సో పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్ళే అవసరం లేకుండానే ప్రజలకు ఎనభై ఏడు రకాల సేవలు అందించడమే దీని యొక్క లక్ష్యము చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్
దేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా రాజ్యసభలో సభ్యత్వం పొందిన మాజీ ప్రధాని ఎవరు సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి సంఘటన దేశ చరిత్రలోనే జరగలేదు అంటే ఒక ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసి ఓకే ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసి అంటే మాజీ సో తిరిగి మళ్ళీ అంటే ప్రధానియే అత్యున్నతమైనది సో తిరిగి ఒక రాజ్యసభకి మెంబర్గా సెలెక్ట్ కావడం అంటే సో ఇదే ఫస్ట్ టైంగా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఎవరు ఈ విధంగా సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి హెచ్డి దేవేగౌడ గారు ఓకే మనకు భారతదేశ ప్రధానిగా పనిచేయడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దేవేగౌడ గారు వివరాలు చూద్దాం భారత మాజీ ప్రధాని హెచ్డి దేవేగౌడ కర్ణాటక నుంచి రాజ్యసభ సభ్యునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నుంచి జేడి నాయకుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయన ఎగువ సభలో సభ్యత్వం పొందడం ఇదే తొలిసారి మిస్టర్ దేవేగౌడ గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు జూన్ ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి వరకు కూడా భారతదేశ పదకొండవ ప్రధానమంత్రి ఓకేనా పదకొండవ ప్రధాని నెక్స్ట్ పద్నాలుగో చీఫ్గా కూడా ఆయన పనిచేయడం అయితే ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఎన్నవ చీఫ్గా పద్నాలుగవ చీఫ్గా సో పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుంచి తొంభై ఆరు వరకు కూడా కర్ణాటక మంత్రిగా కూడా సేవలు అందించినటువంటి అనుభవం అయితే ఉంది నెక్స్ట్ స్టాటిక్ జీకే అబౌట్ ప్రధానమంత్రి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా సో మరి ఒక పదవిని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు పదిహేను ఆగస్టు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఓకే స్వతంత్రం వచ్చిన వెంటనే సో మొదటి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అంతేకాకుండా భారతదేశానికి మొట్టమొదటిసారిగా సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరిగాయంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అధికారికంగా సో ఈ యొక్క ఓటింగ్ అనేది జరిగి అప్పుడు కూడా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారే ప్రధానిగా ఎన్నిక కావడం జరిగింది సో ప్రస్తుత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు ఓకేనా నెక్స్ట్ సారీ ఒకటి మర్చిపోయాను ఇక్కడ మొట్టమొదటి ఉప ప్రధానిగా ఎవరు పనిచేశారంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగినటువంటి బిట్టింది గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ ఏ ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్ పేరుతో ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది పేజీల పుస్తకాన్ని రచించిన మాజీ అమెరికా అధ్యక్షుడు ఎవరు ఏ ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్ పేరుతో సో ఎన్ని ఎన్ని పుస్త సారీ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పేజీలు అంటే ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది పేజీలు సో ఎవరు దీన్ని రచించారంటే బరాక్ ఒబామా అమెరికా యొక్క మొట్టమొదటి నల్ల జాతి ప్రెసిడెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు సో మాజీ అమెరికా అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా తన మొదటి అధ్యక్ష జ్ఞాపకాన్ని ఓకే మెమరీస్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ సో ఏ ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్ పేరుతో ప్రకటించడం అయితే జరిగింది ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది పేజీల పుస్తకము రెండు వేల ఇరవై నవంబర్లో పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌస్ ప్రచురిస్తుంది మరియు రెండు వేల ఇరవై నవంబర్ పదిహేడున ఇరవై ఐదు భాషల్లో ఈ యొక్క పుస్తకం అనేది రిలీజ్ చేయనున్నట్లుగా మనకైతే ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల ఇరవై సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు ఏ రాష్ట్రంలో గర్తక్ ఫైబర్ అనేటువంటి పథకాన్ని ప్రారంభించారు గర్తక్ ఫైబర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రతి ఇంటికి ఇంటర్నెట్ ఓకే ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించారు అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ బీహార్ ఓకే వివరాలు చూద్దాం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రెండు వేల ఇరవై సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన బీహార్లో తొమ్మిది హైవే ప్రాజెక్టులను అట్ ద సేమ్ టైం గర్తక్ ఫైబర్ పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది గర్తక్ ఫైబర్ పథకము క్రింది గృహాలకు ఫైబర్ సేవలు అందించబడతాయి ఓకేనా అన్ని గృహాలకు ఓకే బీహార్లో ఉన్నటువంటి అన్ని గృహాలకు ఈ యొక్క ఫైబర్ సేవలు అయితే అందించడం అయితే జరుగుతుంది మరి స్టాటిక్ జీకే అబౌట్ బీహార్ చూద్దాము ఏర్పాటు ఇరవై రెండు మార్చ్ పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు రాష్ట్ర ఆవిర్భావము ఇరవై ఆరు జనవరి పంతొమ్మిది వందల యాభై అంటే మొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులోనే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కానీ స్వతంత్రం తర్వాత ఏర్పడినటువంటి రాష్ట్రంగా అయితే మాత్రము పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరు సో రాజధాని ఏంటి పాట్నా ఇక్కడ కూడా మీకు చిన్న టాస్క్ ఏంటంటే పాట్నాకు పేరు మార్చడం అయితే జరిగింది సో మరి ఆ పేరేంటి ఓకే చాలామందికి తెలుసు చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం మనం కామెంట్ రూమ్ నుండి తెలియచేయండి సో మొత్తం జిల్లాలో ముప్పై ఎనిమిది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా గవర్నర్ వచ్చేసి ఫాగు చౌహాన్ ఓకే ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ అసెంబ్లీ స్థానాలు రెండు వందల నలభై మూడు విధాన పరిషత్ డెబ్బై ఐదు లోక్సభ స్థానాలు నలభై రాజ్యసభ పదహారు విస్తీర్ణ పరంగా పన్నెండవ స్థానంలో ఉంది దేశంలోనే జనాభా పరంగా చూసినట్లయితే అతి పెద్ద మూడవ రాష్ట్రం మొదటిది ఉత్తరప్రదేశ్ రెండవది మహారాష్ట్ర మూడవది బీహార్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చేపల శుక్ర కణాలు భద్రపరిచే ఫిష్ స్పెర్మ్ క్రయో బ్యాంకింగ్ టెక్నాలజీ రూపొందిస్తున్న సంస్థ ఏది చేపల శుక్ర కణాలు అంటే వాటి యొక్క అండాలు చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి కదా గుడ్లు సో వాటిలో ఈ యొక్క స్పెమ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో వీటిని భద్రపరిచి ఓకే ఒక బ్యాంక్ అన్నట్టు అది వివరాలు చూద్దాం సో సరైన సమాధానం వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఎన్బిఎఫ్జిఆర్ ఫుల్ ఫామ్ కూడా చూద్దాం దీనికి ఫిష్ స్పెర్మ్ క్రయో
సో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై అయినా తన నివేదికనైతే ప్రచురించడం అయితే జరిగింది సో ఇది చేపల యొక్క విత్తనాల నాణ్యతను మెరుగుపరిచే సామర్థ్యాన్ని చూపించింది విత్తనాలు ఏంటి వాడి యొక్క చిన్న చిన్న గుడ్లు అన్నట్టు ఓకే సో ఫిష్ స్పెర్మ్ క్రియో బ్యాంకింగ్ టెక్నాలజీ ప్రస్తుతము ప్రయోగ దశలో ఉంది చేపల విత్తన ఉత్పత్తి కోసము చేపల క్రియో బ్యాంకుల స్థాపన ప్రయోగాత్మక ప్రయత్నాలు పూర్తయిన తర్వాతే ఖరారు చేస్తామని సో ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ యుద్ధ నౌకల్లో ఉండేటువంటి యుద్ధ నౌకల్లో ఉండేటువంటి అత్యాధునిక మల్టీ రూల్ హెలికాప్టర్లలో సేవలు అందించేందుకు దేశ చరిత్రలో తొలిసారిగేందుకైనా మహిళలు ఎవరు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఓకే ఇండియన్ నావీలో సో ఈ విధంగా సెలెక్ట్ కావడము ఫస్ట్ టైం ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి పై వారిద్దరు సబ్ లెఫ్టినెంట్ త్యాగి అనే అమ్మాయి మరియు సబ్ లెఫ్టినెంట్ రీతి సింగ్ ఈ ఇద్దరు అధికారులు మహిళా అధికారులు సో దీనికైతే సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది సో ఏంటది మల్టీ రూల్ హెలికాప్టర్లలో సేవలు అందించడానికి వివరాలు చూద్దాం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది దేశ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా భారతీయ నేవీ సరికొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది యుద్ధ నౌకల్లో ఉండే అత్యాధునిక మల్టీ రూల్ హెలికాప్టర్లలో సేవలు అందించేందుకు ఇద్దరు మహిళలకు అవకాశం దక్కింది సబ్ లెఫ్టినెంట్ త్యాగి నెక్స్ట్ సబ్ లెఫ్టినెంట్ రీతి సింగ్లకు భారత నేవీ సోమవారం పోస్టింగ్లు జారీ చేసింది సో వారిద్దరూ కోచిలోని దక్షిణ నావల్ కమాండ్ నుంచి నేవీ నిఘా విభాగంలో ఉత్తీర్ణులు కావడంతో ఈ బాధ్యతలను అప్పగించడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల ఇరవై సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రతిష్టాత్మకమైన ఎమీ అవార్డ్స్ వర్చువల్ కార్యక్రమం ఎక్కడ జరిగింది ఎమీ అవార్డ్స్ వర్చువల్ కార్యక్రమము సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ఏంటది క్యాలిఫోర్నియా ఓకే క్యాలిఫోర్నియా వివరాలు చూద్దాం ఆస్కార్ తర్వాత అంటే అంత పెద్ద అవార్డ్స్గా చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని ఓకే పెద్ద ఫా ఇది చాలా పెద్దగా జరుగుతుంది ఈవెంట్ కూడా సో ఎక్కడ జరిగిందో చూద్దాం ఎమ్ఈ అవార్డ్స్ రెండు వేల ఇరవై ను సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవైన టీనా కాలీ లాస్ ఏంజల్స్ స్టే స్టేపుల్స్ సెంటర్ నుండి జిమ్మీ కిమెల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం అయితే చేయడం జరిగింది ఎక్కడ లాస్ ఏంజల్స్లో సో కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి నేపథ్యంలో నామినీలు తమ ఇళ్ళ నుంచి ట్యూన్ చేయడం అయితే అంటే చూడడం అయితే జరిగింది విజేతలు ఈ సంవత్సరం నుండి తమ ట్రోఫీలను సేకరించారు ఇంటి నుండే డైరెక్ట్ ఈ సంవత్సరం ఇంటి నుండే డైరెక్ట్ సో మహమ్మారి మధ్య జరిగిన మొదటి పెద్ద అవార్డుల ప్రదర్శనగా ఎంఎస్ నిలవడం అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఇటీవల వార్తలో ఉన్న నాషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్ను దేనికి సంబంధించింది నాషా ముక్త్ అభియాన్ సో సరైన సమాధానం ఆప్షన్ ఏ మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణ వివరాలు చూద్దాం సాంఘిక న్యాయము మరియు సాధికారత శాఖ మంత్రి శ్రీ రతన్ లాల్ కఠారియా రెండు వేల ఇరవై సెప్టెంబర్ ఇరవైన లోక్సభలో మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటి వరకు రెండు వందల డెబ్బై రెండుకు పైగా జిల్లాలో నాషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్ను ప్రారంభించిందని పేర్కొనడం జరిగింది ఎందుకోసం మరి చూద్దాం మాదక ద్రవ్యాల డిమాండ్ తగ్గింపు అంటే సో వాటి వాడకాన్ని తగ్గించడము ఓకేనా నెక్స్ట్ సామాజిక న్యాయము మరియు సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ దీన్ని అమలు చేస్తుంది అని ఆయన పేర్కొన్నారు సో ఈ పథకం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ప్రారంభించబడింది మరియు రెండు వేల ఇరవై ఐదులో సూర్యాస్తమయం అంటే దాన్ని పరిసమాప్తం చే చేయాలన్నట్లుగా లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకుంది ఓకే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటి మెయిన్ క్వశ్చన్స్ అయితే కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి అడిషనల్ బిట్స్ కూడా క్లియర్గా చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఆల్ ఇండియా రేడియో ఏ భాషలో తొలి న్యూస్ మ్యాగజైన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేయాలని ప్రణాళిక వేసింది అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సాన్స్క్రిట్ లేదా సంస్కృతము నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ ఎకో లేబుల్ బ్లూ ఫ్రాగ్ సర్టిఫికేషన్ కోసం భారతదేశంలోని ఎన్ని బీచ్లు ఎంపిక అయ్యాయి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఎనిమిది మొత్తం నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల వార్తల్లో ఉన్న నారాయణపూర్ ఆనకట్ట ఏ నదిపై నిర్మించారు నారాయణపూర్ ఆనకట్ట ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ కృష్ణా నది పైన నిర్మించడం అయితే జరిగింది ఓకే కృష్ణ నెక్స్ట్ వన్ అంతరిక్షంలో ప్రైవేట్ ఆటగాళ్లను లేదా ఈ యొక్క ఆటగాళ్లను నియంత్రించడానికి ఇస్రో ఏర్పాటు చేసిన సింగిల్ విండో నోడల్ ఏజెన్సీ పేరేంటి సో ప్రైవేట్ వ్యక్తులను సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఓకే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ ఇన్ స్పేస్ ఓకే ఇన్ స్పేస్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఐ లీడ్ టూ పాయింట్ జీరో ఓకే ఐ లీడ్ టూ పాయింట్ జీరోను ఏ బ్యాంక్ ప్రారంభించింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి కెనరా బ్యాంక్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ముఖ్యమంత్రి మహిళా ఉత్కర్ష్ యోజనను ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించింది ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి మహిళ ఉత్కర్ష్ యోజన ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి గుజరాత్ నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల మరణించిన డాక్టర్ కపిల వాచాయన్ వృత్తి ఏమిటి సో వారు ఏం పనిచేసేవారు సో 
కపిల వాత్సాయన్ గారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఇండియన్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ స్కాలర్ ఒక మహిళ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం అటవీ వాసులకు మద్దతుగా ఇందిరా వన్ మిథాన్ యోజన ప్రారంభించినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఛత్తీస్గఢ్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం భారతదేశం విలుపల ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి యోగా విశ్వవిద్యాలయము వివేకానంద యోగా విశ్వవిద్యాలయం పేరుతో ఏ నగరంలో దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో భారతదేశంలో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ కానీ భారతదేశం వెలుపల అంటే వేరే దేశంలో సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో ఎక్కడ మరి అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ లాస్ ఏంజిలెస్లో అమెరికాలో ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల జరిగిన జాతీయ భద్రతపై బ్రిక్స్ ఉన్నత ప్రతినిధుల పదవ సమావేశంలో భారతదేశానికి ఎవరు ప్రాతినిధ్యం వహించడం జరిగింది ఎవరు ఇండియన్ జేమ్స్ బాండ్ అజిత్ ధోవల్ గారు ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ సో ఒకసారి క్విక్ రివ్యూ కూడా చూద్దాం అంతకంటే ముందుగా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నారో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి సో చాలామంది అడుగు డౌట్ ఏంటంటే సార్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోబోతున్నాయి కదా సో మేము చూడవచ్చా అంటే సో ఫ్రెండ్స్ మనము నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటే తప్పేం లేదు ఓకేనా అది ఎప్పటికైనా యూజ్ అవుతుంది అసలు దానివల్ల నష్టమే లేదు ఓకేనా డైలీ ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ అయితే కేటాయించండి ఫ్రెండ్స్ మంచి నాలెడ్జ్ అయితే మనము గెయిన్ చేయవచ్చు రానున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్కి చాలా బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎస్ఐ కావచ్చు కానిస్టేబుల్ కావచ్చు ఆర్ఆర్బి కావచ్చు టిఎస్ఎస్పి టిఎస్పిఎస్సీలో ఇంకా రానున్నాయి ఫ్రెండ్స్ మనకు వార్డు సెక్రటేరియట్ సంబంధించినవి ఓకే అవి వాటికి టిఎస్పి ఏపీపీఎస్సీకి కూడా చాలా జాబ్స్ అయితే మనకు పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అన్నిటికీ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి సో స్ట్రాటజీకే పరంగా కరెంట్ అఫేర్స్ పరంగా కూడా బెస్ట్గా యూజ్ అవుతాయి మీకు ఓకేనా ప్రతిరోజు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కూడా రాయడానికి వీలైతే కల్పించడం జరుగుతుంది ఉచితంగా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చాలామంది అయితే అంటే రీసెంట్గా జరుగుతున్నటువంటి సచివాలయ ఎగ్జామ్స్లో సార్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సార్ కరెంట్ అఫేర్స్ కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్పేసి అడగడం జరుగుతుంది సో కంటిన్యూ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ నో ప్రాబ్లం దానికి ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ క్విక్ రివ్యూ అంతర్జాతీయ శాంతి దినోత్సవం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ రోజున నిర్వహిస్తారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి ఈ రోజునే నెక్స్ట్ వన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా పోషకాహార లోపాన్ని నియంత్రించడానికి కేంద్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ఏ శాఖతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ప్రముఖ అంతర్జాతీయ రేటింగ్ దిగ్గజం ఫెంచ్ సొల్యూషన్స్ భారతదేశ జీడిపి వృద్ధి రేటు ఎంతగా అంచనా వేయడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు శాతము నెక్స్ట్ వన్ దేశం మొట్టమొదటి కోవిడ్ నైన్టీన్ పరీక్ష క్రిస్పెర్ అన్నట్టు అంటారు దీన్ని సిఆర్ఐఎస్పిఆర్ విధానానికి డ్రగ్ కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆమోద ముద్ర వేసింది అయితే దీన్ని రూపొందించిన వారు ఎవరు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి టాటా గ్రూప్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ టాటా గ్రూప్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఇండ సారీ అంతర్జాతీయ అల్జిమర్ దినోత్సవము సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తారు అయితే ఇది దేనికి సంబంధించినది ఈ వ్యాధి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ మెదడు ఓకే మెదడుకు సంబంధించింది సో మతిమరుపు అంటాం కదా ఫ్రెండ్స్ సో అది పీక్స్ వెళ్ళిపోతే అల్జిమర్స్ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ అందరికీ నాణ్యమైన విద్య అందించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన జాతీయ విద్యా విధానము రెండు వేల ఇరవై దీనిపై సందర్శకుల సమావేశాన్ని ప్రారంభించిన వారు ఎవరు అంటే సో భారత ప్రథమ పౌరుడు రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు ఓకే త్రివిధ దళాధిపతి అని కూడా పిలుస్తాం కదా మనము నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం కేంద్ర రసాయన ఎరువుల మరియు ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోనికి పరిధిలోని ఏ సంస్థకి ఇటీవల బిఐఎస్ ఓకే బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ సర్టిఫికేషన్ లభించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి హిందుస్థాన్ ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్స్కి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల భౌగోళిక గుర్తింపు పొందిన కసాబు చీరలు ఏ రాష్ట్రానికి చెందినవంటే కేరళ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ కేరళ గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ అంటాం కదా మనము కేరళ నెక్స్ట్ వన్ గణపతి దేవుని నిర్మించిన పురాతన దేవాలయాన్ని దుర్గాదేవి నివాసంగా ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించారు అంటే ఆప్షన్ బి తెలంగాణ ధరణికోటలో ఫ్రెండ్స్ ఓకే సారీ తెలంగాణ కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ధరణికోట నెక్స్ట్ వన్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లకుండా ఎనభై ఎనిమిది రకాల సేవలను ఉపయోగించుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ప్రారంభించిన అప్లికేషన్ పేరెంట్సి ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ సేవ యాప్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం దేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా రాజ్యసభలో సభ్యత్వం పొందిన మాజీ ప్రధానమంత్రి ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి హెచ్డి దేవేగౌడ గారు మాజీ ప్రధాని నెక్స్ట్ వన్ చూద
నెక్స్ట్ వన్ రెండు వేల ఇరవై సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఏ రాష్ట్రంలో గర్తక్ ఫైబర్ పథకాన్ని ప్రారంభించారు గర్తక్ ఫైబర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ బీహార్ రాష్ట్రంలో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం చేపల శుక్రకణాలు భద్రపరిచే ఫిష్ స్పెర్మ్ క్రియో బ్యాంకింగ్ టెక్నాలజీ రూపొందిస్తున్న సంస్థ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి సారీ ఆప్షన్ ఏ ఎన్బిఎఫ్జిఆర్ ఎన్బిఎఫ్జిఆర్ అంటే ఏంటి నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఫిష్ జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం యుద్ధ నౌకల్లో ఉండేటువంటి అత్యాధునిక మల్టీ రోల్ హెల్త్ క్యాప్టర్లలో సేవలు అందించేందుకు దేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా ఎన్నికైనా మహిళలు ఎవరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి పై వారిద్దరు కూడా సరైనవే సబ్ లెఫ్టినెంట్ త్యాగి సబ్ లెఫ్టినెంట్ రీతి సింగ్ అనేటువంటి ఇద్దరు మహిళా అధికారులు దీనికి సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది భారతదేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సో రెండు వేల ఇరవై సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన ప్రతిష్టాత్మకమైన ఎమీ అవార్డ్స్ వర్చువల్ కార్యక్రమం ఎక్కడ జరిగింది వర్చువల్గా ఎమీ అవార్డ్స్ వర్చువల్ కార్యక్రమం ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి క్యాలిఫోర్నియా సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ తప్పుపడింది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి లాస్ ఏంజల్స్ ఓకే లాస్ ఏంజల్స్ ఎడిట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నో ప్రాబ్లం లాస్ ఏంజల్స్లో అప్పుడు కూడా నేను క్యాలిఫోర్నియా అని చెప్పాను అనుకుంటా ఓకే లాస్ ఏంజల్స్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఇటీవల వార్తలు ఉన్నటువంటి నాషా ముక్త భారత్ అభియాన్ను దేనికి సంబంధించింది అంటే మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణ ఓకే మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణ నెక్స్ట్ అడిషనల్ బిట్స్ గురించి చూద్దాము ఆల్ ఇండియా రేడియో ఏ భాషలో తొలి న్యూస్ మ్యాగజైన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేయాలని ప్రణాళిక వేసింది ఎందులో మరి అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సంస్కృతము నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ ఎకో లేబుల్ బ్లూ ఫ్రాక్ సర్టిఫికేషన్ కోసం భారతదేశంలో ఎన్ని బీచ్లు ఎంపికయ్యా అంటే మొత్తము ఎనిమిది ఓకే ఆప్షన్ సి యైట్ ఇటీవల వార్తలో ఉన్న నారాయణ పురాణ కట్ట ఏ నదిపై నిర్మించబడింది అంటే ఆప్షన్ వన్ కృష్ణా నది పైన నెక్స్ట్ అంతరిక్షంలో ప్రైవేట్ ఆడగాలను నియంత్రించడానికి ఇస్రో ఏర్పాటు చేసిన సింగిల్ విండో నోడల్ ఏజెన్సీ పేరేంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఇన్ స్పేస్ నెక్స్ట్ వన్ ఐ లీడ్ టూ పాయింట్ జీరో ఓకే ఇన్స్పైరింగ్ లీడ్ సిస్టమ్ లీడ్ సిస్టమ్ వేషన్ టూ పాయింట్ జీరో ప్రారంభించినటువంటి బ్యాంక్ ఏది అంటే ఆప్షన్ బి కెనరా బ్యాంక్ ఓకే నెక్స్ట్ ముఖ్యమంత్రి మహిళా ఉత్కర్ష యోజనను ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించడం జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి గుజరాత్ నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల మరణించిన డాక్టర్ కపిల వాచాయన్ వృత్తి ఏమిటి అంటే తన ఒక క్లాసికల్ డ్యాన్సర్ ఓకే ఆప్షన్ బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఇండియన్ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్ నెక్స్ట్ అటవీ అటవీ వాసులకు మద్దతుగా ఇందిరా వన్ మిథాన్ యోజన ప్రారంభించినట్లు ఏ రాష్ట్రము ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఛత్తీస్గఢ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఛత్తీస్గఢ్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం భారతదేశంలో వెలుపల ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి యోగా విశ్వవిద్యాలయము ఏ నగరంలో స్థాపించడం జరిగింది అంటే ఆప్షన్ వన్ లాస్ ఏంజల్స్ నెక్స్ట్ వన్ చివరిది ఇటీవల జరిగిన జాతీయ భద్రతపై బ్రిక్స్ ఉన్నత ప్రతినిధుల పదవ సమావేశంలో భారతదేశానికి ఎవరు ప్రాతినిధ్యం వహించారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అజిత్ దోవల్ గారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ సో టూ డేస్ అయితే మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈరోజు ప్రతిరోజు కూడా ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది గంటల మధ్యలో కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ప్రతిరోజు ఫాలో అవ్వండి సో మంచి నాలెడ్జ్ అయితే గెయిన్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో టైం వేస్ట్ అవుతుంది చూస్తాని అనుకోకండి ఎవరు కూడా సో మనము నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తే అది ఎప్పటికైనా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా దానికి నిదర్శనము సో క్యా సచివాలయ ఎగ్జామ్స్ కేటగిరీ వన్లో వచ్చినటువంటి మార్కులే ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉండండి అంతేకాకుండా మన ఛానల్కి ఎవరైనా సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ పక్కన జాయిన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక ఎవరైనా వాలంటీర్గా మన ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే సపోర్ట్ చేయొచ్చు ఒకటి జాయిన్ అయ్యేసి అంతేకాకుండా సో మన వాట్సాప్ గ్రూప్లు ఉన్నాయి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో అందులో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వారందరూ కూడా ఓకే థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ అవైలబుల